back to Lin's learning. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസിലെ ബലം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഘർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഘർഷണ ബലം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരം ഘർഷണ ബലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഘർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തറയിലൂടെ നടക്കാൻ തറയിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തറയിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഘർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളും ഈ തറയും തമ്മിൽ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഘർഷണ ബലം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഗ്രിപ്പ് കാരണമാണ് നമ്മൾ വീഴാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മിനിസമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഘർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തറയിലൂടെ സുഖമായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത്ലീസ്റ്റിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ അടിയിൽ മുള്ളു പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൂർത്ത ഭാഗങ്ങൾ സ്പൈക്സ് അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഘർഷണ ബലം കിട്ടിയിട്ട് അവർ തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനത്തെ ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിൽ ഉരസുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിയിൽ ഉരസുന്നു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിയിൽ ഉരസുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണം തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉരസുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിയുമായി ഉരസുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഘർഷണ ബലം ഉണ്ടാവുകയും അവ തമ്മിൽ ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് ഘർഷണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വസ്തുക്കളെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഈ ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കൈയും ഈ വസ്തുവും തമ്മിലൊരു സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നു അപ്പം അതിനെ താഴെ വീണ് പോവാതിരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആ ഘർഷണ ബലത്തിന് സാധിക്കുന്നു അടുത്തതായിക്കൊണ്ട് അടുത്തത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം നിർത്താൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ നിർത്താൻ അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ എന്താ സംഭവിക്കുക നിർത്താൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രേക്കിൻ്റെയും ടയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഘർഷണം വണ്ടി നിർത്താൻ സാധി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം നമ്മൾ നിർത്താൻ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഘർഷണം വണ്ടി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ളൊരു ഘർഷണം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ മിനിസമുള്ളൊരു പ്രതലത്തിൽ കൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയത് പോലെ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ചെളിയിലൂടെ മഴ പെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് റോഡാകെ നനഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഘർഷണം കുറവായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ നിർത്താൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഘർഷണം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുതാനും എഴുതപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഘർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ഘർഷണ ബലം കുറഞ്ഞ പ്രതലത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വായുവിലും ജലത്തിലും എല്ലാം ഘർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉൽക്കകളും മറ്റും ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിലുള്ള ഘർഷണം മൂലം കത്തിപ്പോകുന്നു അടുത്തത് രണ്ട് കൈകൾ തമ്മിൽ ഉരസിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൈകൾ തമ്മിൽ ഉരസിയാൽ ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്ത് കാരണമാണ് അതും ഘർഷണം കാരണമാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ചാരി വെക്കുകയെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഘർഷണം വേണം അപ്പം നമ്മളൊരു ചുമരിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളൊരു കോണി ചാരി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാൻ ചാരി വെച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഘർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്
യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഘർഷണം മൂലം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ കേടുവന്നു പോകും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ തേഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഘർഷണമുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നല്ലോണം നല്ല പരുവരുത്ത റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ഓടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടയർ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധന നഷ്ടവും ഊർജ്ജ നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധന നഷ്ടം ഊർജ്ജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇന്ധന നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഘർഷണം കൂടുതലുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇന്ധനം ആവശ്യമായി വരുന്നു ഘർഷണം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇന്ധനം എവിടെ ആവശ്യം വരുന്നു ഘർഷണം കൂടുതലുള്ള റോട്ടിൽ കൂടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധന നഷ്ടം അതായത് കൂടുതൽ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഊർജ്ജ നഷ്ടം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഘർഷണം കൂടിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ താപം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ മിക്സി മോട്ടറൊക്കെ കാണാം കുറച്ച് അധിക നേരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ മോട്ടറൊക്കെ ചൂടായി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്ത് കാരണമാണ് അത് ഈ ഘർഷണം കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഘർഷണങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാടുകളിലൊക്കെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് സംഭവം ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മരച്ചില്ലകൾ തമ്മിൽ കാറ്റിനെ കൂട്ടിയുരസും കൂട്ടിയുരസും എന്താണ് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഘർഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഘർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനിടയിൽ തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകുന്നു ആ തീപ്പൊരി അങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ചാണ് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വലിയൊരു കാട്ടുതീയാണ് പടർന്നു പിടിച്ചത് അത് അണക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ എടുത്തു അതൊന്ന് അണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഘർഷണം മൂലമാണ് ഘർഷണത്തിന്റെ ഒരു ദോഷങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ കാട്ടുതീ ുണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതെ ഒരു തോണി ഒരു ഏറോപ്ലെയിൻ ഒരു റേസിംഗ് കാർ അപ്പൊ അവയുടെ ആകൃതിക്കൊക്കെ എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആകൃതി അങ്ങനെ വരുത്താനുള്ള കാരണം ബോട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നു ഏറോപ്ലെയിൻ വായുവിലൂടെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റേസിംഗ് കാറും തന്നെ നമ്മൾ സാധാ വാഹനങ്ങളെ പോലെയല്ല അത് വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അപ്പൊ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വായുവിലും ജലത്തിലും എല്ലാം ഘർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആ തോണി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനാണ് തോണിയുടെ ആകൃതി അങ്ങനെ അഗ്രഭാഗം കൂർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറോപ്ലെയിൻ ഏറോപ്ലെയിൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വായുവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആകൃതിയും അങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറോപ്ലെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വായുവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനാണ് അതിന് നീണ്ട കൂർത്ത ആകൃതിയിൽ ആകൃതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി റേസിംഗ് കാർ റേസിംഗ് കാറിനും തന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ വായുവുമായുള്ള ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തിന് വായുവോ ജലമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അതിൻ്റെ അവയുടെ മുൻഭാഗം കൂർത്ത ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ അതായത് ഘർഷണം കുറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്നേഹങ്ങൾ സ്നേഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന കപ്പയിൽ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ
അപ്പം ഘർഷണം കൂടും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഘർഷണം കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കുറഞ്ഞു പോകും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സൈക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലിൽ എണ്ണ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചവിട്ടാൻ പ്രയാസം എന്താണ് സൗണ്ടും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഘർഷണം മൂലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീസോ ഓയിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്നേഹകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഗ്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹകമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹകത്തിന്റെ പേരെഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അടുത്തതാണ് ബേറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ബേറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ബേറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ ബേറിങ്സ് ഉണ്ട് നീഡിൽ ബേറിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബേറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എന്താണ് ഈ യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പരസ്പര സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവയ്ക്കിടയിൽ ഘർഷണം കാരണം ആ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബേറിങ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ യന്ത്ര ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഇത് പുറമെയുള്ള ഭാഗം അപ്പൊ ഇവ ഇവ പരസ്പരം കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവ പരസ്പരം സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ബയറിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ സമ്പർക്കം വരാതെ ഘർഷണം കുറക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉരുളൽ ഘർഷണമാണ് നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മെറ്റാലിക് ബോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഘർഷ ഒരു ഉള്ളിൽ ഘർഷണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ബേറിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതലങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പ്രതലങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പോളീഷ് ചെയ്തും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതലങ്ങൾ നമുക്ക് മിനുസപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഘർഷണം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ സ്നേഹകങ്ങൾ ബെറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രതലങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഘർഷണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു ഘർഷണത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവും എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര